Hi everyone! I'm Jenny Sendaga at ang gagawin natin ngayon ay real-time watercolor painting process. At ito ay mga 30 minutes so maybe ma-board kayo pero ito kasi ay real-time process so may mga part doon na nagsasalita ako, dinidiscuss ko yung mga ginagawa ko at yung mga paulit-ulit na process ay nilagyan ko na lang ng music na jazz. <laughs> kasi for me, super relaxing sa akin ng jazz at favorite ko rin. Lalo na kapag nagpipainting ako, mga lo-fi, mga jazz yung mga pinapakinggan ko, yung mga playlist sa YouTube. At itong video na to ay parang preview ng mga rewards ko sa Patreon. Kung gusto nyo naman ng mga longer video like this, Kindly support me on Patreon. At yung mga materials na ginamit ko for this video ay ilalagay ko lahat sa description box. So yun lang, let's start the video. Wait lang ah, anhin ko lang tong langgam. <laughs> Bago tayo magsimula. So ngayon ay magsisimula na tayo mag-color. So itong color sepia na to, ilalagyan ko ng maraming water para maging gray siya. At ito yung ilalagay ko sa sclera. Okay? Gray. Sa buong isklera to, ha? At syempre, dito rin sa kabila. At itong gagawin ko ay loose style. Ala Agnes Cecil. Alam nyo ba dahil kay Agnes Cecil kaya ako nahilig sa watercolor. At after that ay itong peach. At ilalagay natin sa around the eyes. Hayaan lang natin na mag-work yung watercolor for us. <laughs> yung eye bags, yung paligid ng mata. At syempre yung kamay din. At dito sa pag-color natin ay super free-free lang. Kahit sa mga gustong ilagay. Permanent thread. Ilalagay natin sa mga reddish ito dito sa lips. Alam nyo yan. <laughs> Pachi-pachi yung gagawin ko ah. Lalagay natin sa around ng mata niya. Yan. At hindi siya ganong nagpo-flow kasi may texture yung watercolor paper na ginagamit natin. Ito ay cold press. At kukuha ko ng tissue at idadampian ko dyan para maging lighter. Yan. At para magkaroon din ng effects na ganyan. ba At lalagyan din natin yung fingertips. Itong color blue indigo yata to. Di ako sure basta touch of blue. Hindi <laughs> ko rin kabisado yung mga nasa palette ko eh. Ilalagay ko dito sa itaas ng sclera. Okay. And then itong color gray na to, ipapanline natin. Dito sa eyebrow. Yan, pa-stroke-stroke lang tayo ng ganyan. At punasan natin ang tissue. Gagamit ako ulit ng color blue. Papangkulay natin sa color ng eyes niya. 
At syempre, bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel at subscribe ka na kung bago ka pa lang dito at tap mo na rin bell to get notified. Pa-jump-jump tayo dito ha kasi inaantay natin na matuyo yung layer. At ito ay same color pa rin na color blue. Ilalign natin yung oral commissure yung sa gitna ng lips niya. Crimson yata to. Gagawa tayo dito ng some details. Ito pachi-pachi na. At balik tayo dito sa eyes, magpo-focus tayo dito. Ilalign natin gamit ang sepia. Sepia talaga yung nakalagay sa ano ah, packaging na to ah. Kasi mukha siyang black, ba? Diba? Kasi ba diba, ang alam natin sa sepia ay color brown, mga tint na ganun. I-define natin yung eyes niya, yung eyeliner ganyan. gagamitin natin tong Shena, okay, para sa mga darker value around the eyes. And kahit hindi yun naman sundin, itong mga pinagagawa ko kasi super loose style lang talaga to. At this point ay ikukontour na natin yung noos niya. At kada lagay ko ng watercolor ay pinapahiran ko kagad ng tissue ah. Para maging lighter at ma-pick up yung some colors. At itong color red, para matone down natin yan, ay lalagyan natin ng complementary colors, which is na color green, di ba? Okay? Para hindi siya ganun ka super bright. At lalagyan natin ng black yung pupil.
at gagamit tayo ng flat brush. Ito malaki ay size 12 to. Para mas malalaki yung brush stroke natin. Halo-halong color brown lang to. Yung mga earthy colors. At balik tayo dito sa eyes. Gagawin na natin darker color, yung iris. Mix pa tayo ng color violet, blue, mga ganyan. And then, maglalagay tayo dito ng water at maghahalo tayo ng color red at ito yung ilalagay natin dito. Ayan. Patalimsik natin ganyan. Tapos, i-wet natin tong part ng hair niya. Okay. Yan. At ito, may touch pa rin to ng color red, ah. At lalagyan natin ng color violet. At mag i tayo ng yung parang strand ng hair niya. Yan, ganyan. ito ay color red. Mukha siyang color pink kasi nga nilalagyan natin ng water. Pa strands strands tayo dito. Itong area na to, ito kasi yung nasa shadow one, lalagyan natin ng buong violet to. Okay. Ganun din yung lalagyan natin dito. Yung shadow dito sa leeg niya. Okay. At unti-unti na siya dumudumi at unti-unti ko na siya nagugustuhan. Mas madumi. Mas okay, di ba? At ngayon naman ay gagamit tayo nitong orange. Yan, a mix of yellow-orange or orange man yan. Kasi gagawa tayo ng monarch. 
na butterflies. Ang flower dyan, ano, flower dyan. <laughs> wings dyan. Oh, wings dito. At yan, wings din dyan. Tapos, lagyan natin ng color black. Yan. Butterfly na siya, diba? Ganun-ganun lang. Wings dyan. Wings din dito. Yan. Tapos, lagyan natin ng color black yung dulo. After na ay gagamit na tayo nitong brown na to. Okay. At lalagyan na natin yung other hand niya. Balik tayo dito sa violet. At gagamit ako nitong white gouache para maglagay ng highlights yung reflection dito sa eyes.
Ngayon naman ay ginamit natin tong earthy tones. Yung mga mix ng burnt sienna, yellow ochre, para lagyan pa natin yung skin niya. At ngayon naman ay magpo-focus tayo dito sa mga butterflies. Ito ay monarch na butterfly. And to me, parang ang less na explanation ko. Kasi loose style yung ginagawa natin. So kahit ano lang yung pinipik kong color, hindi ako masyadong specific. Naludus na rin yung mind ko, ba <laughs> Sa process. Pwede kayong gumamit ng black ganyan kung wala kayong sepia. Tsaka no need naman na gayahin mo every color lang nandito sa palette ko. Lalo na kapag limited palette. Kapag limited palette yon magbimix-mix kayo. Okay lang yan, ba At least, may nagagamit tayong watercolor. Kasi diba, gumawa ako ng parang butas-butas dyan. Ang gagawin ko na lang ay gagamit na lang ako ng gouache para mapunan niyang spaces na yan. Yung mga white dots sa end ng fly. Yung fly. <laughs> yung ano bang tawag na yung wings ng butterfly. Fly. <laughs> Ginagawa lang natin yung color black to ha? Yung end. And to be honest, parang iniisip ko na sana ginawa ko na lang color yellow to. Yung butterfly ko. Para maganda din yung harmony ng color. Yung violet, complementary ay yellow, ba Tapos yung red dyan. Pero, okay lang sa akin tong orange. Warm color pa rin naman eh. Kayo, kung gusto nyo na gawin yung color yellow, ba Try nyo din. Kapag ginawa nyo yung color yellow, itag nyo ko ah. And honestly, sa Reddit nyo na lang iposog na pala sa Instagram, ba Kasi diba, 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 diba? <laughs> Kasi diba na-mention ko sa inyo na kapag nare-recreate yung artwork ko, pwede nyo kong itag sa Instagram. Pero kasi sa Instagram, natatabunan niya yung mga notification, ba? So, kapag sa Reddit, ayun, makikita mo yung post. Kapag sa Instagram, parang may limited time, ipapakita lang yung mga recent notif. Hindi na ipapakita yung mga iba. Ito ay nilain ko ng color pencil ah. 
para ma-shape natin yung butterfly. Kasi before, di ba, nag-ano lang ako ng, dots lang ako ng color dyan. I-define natin yung butterfly. And again, dahil loose style to, no need naman na super define, na super perfect yung bawat lines. Hayaan nyo lang yung watercolor, bala siya sa buhay niya. <laughs> May sariling buhay din yan eh. At gagamitin na natin tong gouache para mag-add ng specks. Specks, specks yata tatawag dito. Yung sa mga white dots, ganyan. Ilalagay natin dito sa color black sa edge ng pakpak ng paro-paro. At kahit ano lang yan, that's, that's lang ganyan. At ang masasuggest ko sa inyo, huwag uniform. Kapag naging uniform yung mga details, hindi siya natural tignan. Kailangan talaga ng some flaws, ganyan. Si Gerard Ray yata yung nagsabi ng quotes na to na would you... Huwag na nga. Nakalimutan ko eh. <laughs> Ito, ito naalala ko na. Would you destroy something perfect to make it beautiful? Ganun yata yung quotes. Ikaw, comment down below kung i-destroy mo yung perfect to make it beautiful. Or... Kaya amo lang siya maging perfect. And maglalagay pa tayo ng mga blue-blue dito sa shadow. Ngayon naman ay babalik tayo dito sa lips. Ito ay color black ha.
And then, ngayon ay maglo-load tayo ng orange. Yan. Gamit itong flat brush na, yung malaki yun, size 12. And then, i-sprinkle natin ganyan. Messy, kunyari. Kunyari. <laughs> Comment down below ng mga video suggestion nyo. Huwag ka mahihiyo mag-comment. Like yung Facebook page ko. Follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so, so much for watching. See you on my next video. Bye!